প্রতিটা বিদ্যালয়ে সরকারের ছোঁয়া লেগেছে এখন যদি আমাদের এই অবকাঠামো না থাকতো তাহলে আমাদের শিফট করে স্কুল চালাতে হতো প্রত্যেকটা স্কুলে পাকা বিল্ডিং আছে স্কুল আমাদের এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষার মানুষ যেমন উন্নত খেলাধুলার জন্য তেমন ফেসিলিটিস অনেক কিছুই আছে কম্পিউটারের কিভাবে চালায় তা শিখতে পারতেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অবদান এবং গোলাম দোস্ত থেকে গাজীবীর প্রতি বস্ত্র পাঠ মন্দির অবদান ঘরে ঘরে এসএসসি পাস কমপক্ষ হলো ছেলে হোক মেয়ে হোক আছে আমরা যখন হাজির হই তখন উনি সব কিছুকে ফেলে দিয়ে আগে শিক্ষার বিষয়টা দেখে মন্ত্রী মহোদয়কে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি উন্নত সমৃদ্ধ জাতি গঠনে শিক্ষা অবিকল্প মাধ্যম জাতির সেই মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছিল পাকিস্তানিরা মাথা উঁচু করা জাতি হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করতে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে অকুত ভয় বাঙালি যুদ্ধের পর জাতির সেই শ্রেষ্ঠ সন্তানরাই আবার দেশ গঠনে মনোযোগ দেয় নানা চড়াই উৎরাই আর বাধা বিপত্তি শেষে দুই হাজার এর পর গতি আসে সেই কার্যক্রমে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ এক সময় শিক্ষায় আগ্রহীদের ভালো প্রতিষ্ঠানে পড়তে হলে যেতে হতো রাজধানীতে কিন্তু বদলে গেছে সেই সময় বদলেছে রূপগঞ্জ শিক্ষায় পিছিয়ে থাকা অঞ্চলটি এখন পরিণত হয়েছে শিক্ষানগরীতে নারায়ণগঞ্জ জেলার মধ্যে শিক্ষায় সবচেয়ে এগিয়ে রূপগঞ্জ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেড়েছে শিক্ষার্থী উন্নত হয়েছে শিক্ষার মানও প্রত্যেকটা হাই স্কুল বলেন প্রাইমারি স্কুল সবগুলি ছিল টিনের ঘরে কোনো পাকা ঘর ছিল না তো সরকার থেকে আমরা বললাম যে এই এই যে সমস্ত টিনের ঘরে চারিদিকে ছাদ থেকে পানি পড়ে টিন জং জং পড়ে গেছে এইগুলো কীভাবে উন্নয়ন করা যায় তো তৎকালীন মন্ত্রী তিনি বললেন যে আমরা একটা প্ল্যান করছি তো ইমিডিয়েটলি আমরা একটা এই এটা বিল্ডিংগুলো ভবনগুলি আমরা উন্নয়নের চেষ্টা করব উন্নয়নের চেষ্টা করব এই সেই ধরনের চিন্তা আমরা তিনি করলেন মোরাপাড়া অঞ্চলে জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা বাবু রামরতন তৈরি করেছিলেন এই ভবন বিভিন্ন সময় সংস্কার হয়ে আজ এই রূপ উনিশশো সালে দেশভাগের পর তারা এ দেশ ত্যাগ করলে পড়ে থাকে ভবনটি পরে উনিশশো সাল থেকে এখানে শুরু হয় শিক্ষা কার্যক্রম প্রাসাদে চলমান কলেজটির সৌন্দর্য টানে সবাইকে তবে সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত হলেও পড়াশোনার মান ছিল প্রশ্নবিদ্ধ দুই সালের পর থেকে শুরু হয় পরিবর্তন এলাকার মানুষের শিক্ষার নতুন কেন্দ্র হয়ে ওঠে এই কলেজ তখন দেখা দেয় নতুন সমস্যা শিক্ষার ব্যয় সেই সমস্যা সমাধানে স্থানীয় সংসদ সদস্য গোলাম দস্তগির গাজীবীর প্রতীক নেন যুগান্তকারী পদক্ষেপ সরকারিকরণ করা হয় কলেজটি সরকারিকরণ করা হবে আমাদের মাত্র উপজেলা মাত্র একটি কলেজকে এবং একটি স্কুলকে সরকারিকরণ করা করণ করা হবে আমার চিন্তা করে দেখলাম যে আমরা সেন্ট্রালি লোকেটেড কোন জায়গাটা যেখান থেকে চারিদিকে এই যে রূপগঞ্জের প্রত্যেকটা এলাকা থেকে একটা সেন্ট্রাল লোকেটেড এলাকায় যে ছেলে মেয়ে এসে পড়তে পারে সেই ধরনের একটা জায়গা নির্ধারণ করলাম কোন জায়গায় একটা সুবিধা হয় তখন আমি তখন ভেবে দেখলাম মুড়াপড়া অঞ্চলটাই হচ্ছে আমাদের সেন্ট্রালি লোকেটেড এবং কমিউনিকেশন চারিদিক থেকে কমিউনিকেশন এখানে আছে তখন মোড়াপাড়া কলেজকে সরকারি করার জন্য আমি প্রস্তাব দিই এবং তারই পাশে মোড়াপাড়া পাইলট হাই স্কুলে হাই স্কুলকে আমরা সরকারি করানোর জন্য আমরা ব্যবস্থা নিই যখন সরকারি হয়ে গেছে তখন দেখা গেল যে অনেক বিসিএস মানের শিক্ষক আরও উচ্চ মানের শিক্ষকরা যারা খুব ভালোভাবে আমাদের শিখাতে পারে তারা দেখলাম যে এখানে আইসার শিক্ষা প্রদান করতেছে মাসিক বেতন যেটা আছে ওইটা আমরা কম দিতে পারছি অন্য প্রাইভেট কলেজে অনেক বেশি নে প্রত্যেক মাসে বিশ বিশ টাকা করে বেতন এক্ষেত্রে যাতায়াত যাতায়াতের সুবিধাও আছে ক্রিকেট খেলতে পারি ফুটবল তারপরে আমাদের গ্রোভার স্কাউট তো আছেই মানে স্কু কলেজের জন্য তো আমাদের সব কিছু মিলে শিক্ষার মানও যেমন উন্নত খেলাধুলার জন্য তেমন ফেসিলিটিস অনেক কিছুই আছে শিক্ষার ব্যয় কমে আসে বহুগুণ বাড়তে থাকে শিক্ষার্থীর সংখ্যা সুনাম ছড়িয়ে পড়ে চারটি রূপগঞ্জের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী উপজেলা এবং বিভিন্ন জেলা থেকেও ছুটে আসে শিক্ষার্থীরা 
উচ্চ মাধ্যমিকের পাশাপাশি অনার্স মাস্টার্স কোর্স চালু হওয়ায় উচ্চ শিক্ষার নতুন দিগন্ত খুলে দেয় প্রতিষ্ঠানটি দ্রুত বেড়ে যাওয়া শিক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখেই করা হয় নতুন নতুন ভবন আর হাজারেরও বেশি ধারণ ক্ষমতার গাজী অডিটোরিয়াম কলেজটির সামাজিক সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে করেছে গতিশীল যেখানে একজন একাদশ শ্রেণীর তে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রথমত এক মাসের বেতন সহ তার প্রায় দশ হাজার টাকা খরচ হতো এখন সেখানে সে মাত্র দুই হাজার ছয়শো টাকা দিয়েই ভর্তি হতে পারে দুই একশো টাকা ডিফারেন্স সায়েন্স আর্টস কমার্সের জন্য আবার স্নাতক শ্রেণীতে যেখানে আগে এক বছরের জন্য তাকে ব্যয় করতে হতো বারো হাজার টাকা এখন বর্তমানে তাকে এক বছরের জন্য ব্যয় করতে হয় মাত্র তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা এছাড়াও অনার্সের ভর্তির জন্য এক বছরের আগে ব্যয় হতো ষোলো হাজার টাকা বর্তমানে সেখানে ছয় হাজার টাকার মতো ব্যয় হচ্ছে অর্থাৎ দুই হাজার আঠারো সালের আগে এখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল চার হাজার একশোর মতো চার হাজারের মতো সেখানে বর্তমানে সাত থেকে সাড়ে সাড়ে সাত হাজার স্টুডেন্ট আমাদের এখানে পড়াশোনা করে যাচ্ছে গোলাম দাসিকির গাজী বীর প্রতীক মহোদয় যখন এই কলেজের দায়িত্ব নেন এবং সভাপতির দায়িত্ব পালন শুরু করেন তখন উনি কলেজের চতুর্দিকে সুবিশাল রাস্তা এই মাঠ ভরাট বীর প্রতীক গাজী অডিটোরিয়াম নির্মাণ করেছেন এখানে বারোশো জন দর্শক বসে অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারেন একটা চারতলা ভবন নির্মাণ করেছেন এবং একটি জরাজীর্ণ ভবন ছিল এটাকে তিন সেট ভবনে রূপান্তরিত করেছেন আরেকটি তিনতলা ভবন নির্মাণ করেছেন শহীদ মিনার নির্মাণ করেছেন কলেজের পাশাপাশি সরকারিকরণ করা হয় মুরাপাড়া প্রাইলট হাইস্কুলকেও বিশাল মাঠ আর আধুনিক ভবন সুবিশাল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধ বর্ণার আলাদা করে নজর কাড়বেই বঙ্গবন্ধু বর্ণার ফলে ছেলে মেয়েরা স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্বন্ধে যে কি জানান সেটা মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার এই বঙ্গবন্ধু কর্ণারে গেলে পড়ে তারা দেখতে পারে এবং বঙ্গবন্ধুর অবদানকে হ্যাঁ তিনি যে স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন সেই অবদানের কথাটা ছেলে মেয়েরা জানতে পারে সরকারিকরণ হওয়ার ফলে অনেকে ছেলে মেয়েদেরকে সামান্য ব্যয়ে এইখানে লেখাপড়া বা স্কুল কলেজে পাঠাইতেছেন এত করে এলাকা যেভাবে উপকৃত হয়েছে এলাকার মানুষও উপকৃত হয়েছে এক সময়ের জরাজীর্ণ টিনের ঘর থেকে আজকে কয়েকটি বিশাল আকার ভবন এক সময় পানিতে ডুবে থাকত মাঠ চড়ত গরু ছাগল তবে সময়ের সাথে বদলে গেছে সে চিত্র বা এক চালা টিনের ঘর ছিল সেখানে চারটে ক্লাস হইত ছেলে মেয়েরা তার মানে ঘাইমা একদম মনে হয় যেন পুকুর থেকে গোসল করে উঠছে এই ধরনের অবস্থা এই অবস্থায় ছেলে মেয়েরা আমার কাছে আসতো বলতো স্যার ছুটি না দিলে আমরা বসতে পারতেছি একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে যে বৈশিষ্ট্য থাকলে অর্থাৎ লেখাপড়া পাঠদান সুষ্ঠুভাবে করানো যায় একজন ছাত্রছাত্রীও কমফোর্ট ফিল করে যে আমার প্রতিষ্ঠান সে তখন আমার নিজের প্রতিষ্ঠান বলে মনে করে এই ধরনের একটা পরিবেশ এখানে তৈরি করে দিয়েছেন গাজী ম্যাডাম এবং আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় হাসিনা গাজী অডিটোরিয়াম কম্পিউটার ল্যাব পাঠাগার বিজ্ঞানাগার সব মিলে আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বরপা হাজি নুরুদ্দিন আহমদ উচ্চ বিদ্যালয় বেড়েছে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে পড়াশোনার মান ভূগুঞ্জটা এত বেশি খারাপ ছিল রাস্তাঘাট তো ছিলই না এই রাস্তাঘাটের প্রতি আমার আগ্রহ আসলো লেখাপড়ার প্রতি আসলো স্কুল কলেজে দেখে আমার লক্ষ্য আসলো যে শিক্ষিত না করলে পরে দেশ উন্নত হয় না লেখাপড়া হলো জাতির একটা অঙ্গ সেই যদি লেখাপড়া না হয় তাহলে হবে না সেই জন্য স্কুল কলেজগুলো আজকে আমাদের মধ্যে গাজী ফুলন দর্শী মানে আপ্রাণ চেষ্টা করি আজকে স্কুল কলেজ ইনশাল্লাহ নানান জমতে রূপসি সবচেয়ে ভালোভাবে চলছে রেজাল্ট ভালো স্কুলের কাজ করতেছি তিনটা স্কুলকে ক্যাম্পিভূত করা হয়ে গেছে তিনটা ক্যাম্প সার সার তো অনেক করছেন তারপর ছাত্র সংসা আমাদের লেখাপড়ার ইয়ে কেমন কোয়ালিটি শিক্ষক টিচার প্রত্যেকের মাসে মাসে কিংবা দুই তিন মাসে তাদের একটু পরীক্ষা নেই বাচ্চাদের পরীক্ষা নেই দেখে কেমন কোন টিচার পড়াচ্ছে কোন স্কুলের রেজাল্ট কেমন সব কিছু এলে তদাকুরি করছি রূপসি নিউ মডেল স্কুল কলেজের রূপের জ্যোতি এখন ছড়িয়ে পড়েছে সবখানে বৃষ্টি বর্ষায় যেখানে জলকাদার মাখামাখি সেখানে এখন দৃষ্টিনন্দন মাঠ পড়ার ফাঁকে খেলাধুলা হয় নিয়মিতই 
কোমল মতিদের উচ্ছল ছোট ছোটি যেন আকার ছোঁয়ার স্বপ্নে বিভোর আগামী প্রজন্মের আনাগোনা হাসিনা গাজি অডিটোরিয়াম বীর প্রতীক গোলাম দস্তগির গাজি পাঠাগার সেখানকার শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের পথে হাঁটার অনুষঙ্গ শহীদ মিনার শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে शिक्षार्थी पढ़ाशुना मध्य बसिभाग छात्री सत्तार जुत मिले स्कूल भवन आओ आकर्षण সাজানো গোছানো এই প্রতিষ্ঠানটি এলাকার শিক্ষা ব্যবস্থাকে করেছে উন্নত গোছানো কম্পিউটার ল্যাব আর স্মার্ট বোর্ডই বলে দেয় ডিজিটাল শিক্ষায় কতটা এগিয়েছে তারা আর ডোবা থেকে করা বিশাল মাঠকে কাজে লাগিয়ে খেলাধুলায় এগিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি স্কুলটার এই রূপটা কিন্তু একটা সময় একেবারে এ অবস্থায় ছিল যে কেউ এটাকে চিনত না সাতটা জুটমিস মডেল হাই স্কুলটা ছিল মিল ক্যাম্পাসের ভিতরে আজকে এইখানে আসার মূল কারিগর বর্তমানে আমাদের মন্ত্রী মহোদয় সাউন্ড মাইন্ড সাউন্ড বডি আমরা যদি ছেলে মেয়েদের ভালো পথে না আনতে পারি এবং অন্য পথ থেকে বিপদগামী হওয়ার পথ থেকে অন্যদিকে ড্রাইভার হওয়ার পথ থেকে একটা পথ বাঁচাতে পারে সেটা গেমসের স্পোর্টস স্পোর্টসের সাথে রিলেটেড থাকলে ওই ছেলে মেয়েরা যেই বাকি সময়টা যেই অন্যদিকে মন দেয় সেদিকে দিতে পারে না উনিশশো আটষট্টি সালে ছোট্ট পরিসরের শুরু হওয়া ইউসুফগঞ্জ স্কুল ও কলেজের পরিসর বেড়েছে বহুগুণ এই শিক্ষাকে এই প্রথম স্থানে নারায়ণগঞ্জ জেলায় নেওয়ার পিছনে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বিশাল একটা কৃতিত্ব আছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এমন কোনো স্কুল নাই যে যেই স্কুলে উনি যায় না প্রতিটা স্কুলে যখনই সুযোগ পায় স্কুলে যায় ছেলে মেয়েদের পাশে থাকে শিক্ষার খোঁজখবর নেয় শিক্ষকদেরকে উনি অনেক অনেক সময় সময় দেয় যার কারণে এই শিক্ষার খাতরা এতটাই উন্নত হয়েছে জনতা উচ্চ বিদ্যালয়ে জরাজীর্ণ ভবনের পরিবর্তে বিশাল অবকাঠামোর সুবিধা ভোগ করছে শিক্ষার্থীরা প্রফুল্ল মনে সারাদিন শিক্ষার সাথে সংযুক্ত থেকে ফুরফুরে মনে ঘরে ফেরে তারা আজকে আমরা যে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম করি প্রজেক্টের মাধ্যমে সেটা উনি দু হাজার সালেই আমাদের মধ্যে এগিয়ে দিয়েছিলেন সেই জন্য আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেন গাজি গোলাম দাস্তাদের বিপতি মহোদয়কে বিজ্ঞানাগার ল্যাব পাঠাগার ছাত্রছাত্রীদের শৌচাগার তারপরে বিশেষ করে যে অ্যাডোলেশন সেন্টার ছাত্রছাত্রীর কমন রুম এগুলির প্রতিটা বিদ্যালয়ে হাতে সরকারের ছোঁয়া লেগেছে কালনি হিরনাল উচ্চ বিদ্যালয়ের ভবন দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচু করে জানান দিচ্ছে অবকাঠামোগত সুবিধার কারণে অবহেলিত অঞ্চলেও কতটা উঁচুতে নিয়ে গেছে শিক্ষার মান বৃষ্টি আইলে ছেলে মেয়েরা বৃষ্টিদা বিস্ত রৌদ্র আইলে সুগাইত তো সেই সুবাদে আমরা মাননীয় সংসদ গাজী গোলাম দস্তুরকে আমরা পরিদর্শন করার আগে অনুরোধ করলে উনি আসেন আইসা দেখে পরিস্থিতি দেখে উনি তাৎক্ষণিক পাঁচ লক্ষ টাকার একটা চেক প্রদান করেন করার পরে ওই পাঁচ লক্ষ টাকার চেক দিয়ে আমরা টাকাটা উঠাইয়া আমরা এই স্কুল মেরামত করি পরের বাজেটে উনি এক লক্ষ ছাপান্ন এক কোটি ছাপান্ন লক্ষ টাকা নির্বাচিত হলেন তারপরে আমার স্কুলের অবকাঠামো এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা শিক্ষক সংখ্যা সবকিছুই স্বাভাবিক পরিবেশে চলে আসলো ইতিমধ্যে এগিয়ে যাওয়া আয়াত আলী ভুইয়া স্কুলকে আরও উন্নত শিক্ষা নিশ্চিত করতে তৈরি হয়েছে নতুন নতুন ভবন ভুলতা স্কুল অ্যান্ড কলেজের নতুন ভবন আর গাজী অডিটোরিয়ামে চোখ আটকে যাবে সহজেই চারপাশে ভবন বেষ্টিত মাঠও নজর এড়াবে না অবকাঠামোগত উন্নয়ন আর দক্ষ ব্যবস্থাপনায় বেড়েছে শিক্ষার মানও শুধু রূপগঞ্জে ভুলতা স্কুল না এরকম ভুলতা স্কুল যেরকম কলেজ করেছে এই চোদ্দ বছরে রূপগঞ্জে আরও তিনি নয়টি কলেজ করে দিয়েছে যার যার এলাকায় যাতে করে অত্র এলাকার ছেলেমেয়েরা কোথাও দূরে টাকা পয়সা দিয়ে দূরে গিয়া লেখাপড়া করতে না হয় অল্প খরচে বাড়ির পাশে থেকে তারা সেই শিক্ষা 
উচ্চশিক্ষাটা লাভ করতে পারছে সেটা আমাদের এই মন্ত্রী মহোদয়ের একাধিক ইচ্ছা এবং আমাদের অত্র প্রতিষ্ঠানের সভাপতি গোলাম মতিদা পাপ্পা সাহেবও মন্ত্রী মহোদয়ের সেই একই রাস্তা ধরে ওনায় শিক্ষার উন্নয়নের জন্য রূপগঞ্জে আগামী প্রজন্মের জন্য এবং রূপগঞ্জে কাজ করে যাচ্ছে एक समय अनेक कल्पनाते छा एखने गड़े उठते परे उन्नत मान शिक्षा माध्यम एन से निजे विशालत नजर कैड़े नवकिसलय हाईस्कुल एंड गार्लस कलेज विशाल आयोजन शिक्षा प्रतिष्ठान एख एल मानुष गड़ार कारखाना इतिम्य निर्माण होशाल आकृतर कैकटी भवन चलमान रे भवन क्ज হাসিনা গাজী অডিটোরিয়াম গাজী একাডেমিক ভবন নজর কারে আলাদাভাবে আওয়ামী লীগ ছিয়ানব্বই সময় যখন আসলো তখন আমরা একটা ভবন পেলাম পরবর্তীতে একমাত্র যে গোলাম দস্তুকি গাজী স্যার আট সালে আসার পরে এই যে পাঁচতলা ভবন উপজেলা লেভেলে বাংলাদেশে কোথাও পাঁচতলা ভবন নাই এটা স্যারের বিশেষ পারমিশন দিয়া স্যারের নিজ অর্থ সংযুক্ত করে প্রতিষ্ঠানের অর্থ স্যারের নিজের অর্থ সরকারি অর্থ এই তিন অর্থ দিয়ে পাঁচতলা একটা মডেল যে উপজেলা লেভেলের পাঁচতলা ভবন একমাত্র এই নবকিশোর হাই স্কুল অ্যান্ড গার্লস কলেজের কারণে এই চনপড়া দেখবেন ঘরে ঘরে এসএসি পাস কমপক্ষ হলো ছেলে হোক মেয়ে হোক আছে আর প্রতিষ্ঠানটিও প্রযুক্তি শিক্ষায় অর্জন করেছে সুনাম এই ডিজিটাল ল্যাব আমাদের অনেক কাজে লাগে আমাদের প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা নিতে পারি আমরা এই ল্যাবের সাহায্যে কম্পিউটারের কিভাবে চালায় তা শিখতে পারতেছি আমি এটা থেকে মাইক্রোসফট এক্সেলের কাজ শিখতে পারতেছি তারপরে ফটোশপের কাজ শিখতে পারতেছি ভাবে আমরা কিভাবে ওয়ার্ডগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে লিখতে পারবো সে নিয়ে আমাদের অনেক প্রশিক্ষণ চলতেছে বাসায় মানে এই কাজ শেখানোর মতো কেউ নেই কিন্তু স্কুলে যে ল্যাপটপ আছে অনেক স্যার ম্যাডাম স্যার আমাদের শিখিয়ে দেয় মানে ওয়ার্ডের অনেক ব্রাউজার অ্যাপ মানে এটা আমরা চালাতে সক্ষম হয়েছি স্কুলে এসে এখান থেকে তাদের বেসিক ধারণাটা দিয়ে দিলাম আমরা যেতে তারা যেন কোথাও কোনো অফিসে চাকরির জন্য কোথাও গেলে যেন প্রাথমিক যে ধারণাটা সেই ধারণাটা যেন তারা পেয়ে যায় এই ধারণার জন্যই আমরা এই শেখ রাসের ল্যাবে আমাদের ষষ্ঠ থেকে এক দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের এই প্রশিক্ষণটা দিয়ে থাকে মজিবুর রহমান ভুইয়া স্কুল দেখে তো চেনারই উপায় নেই এটি কোনো উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একের পর এক নতুন ভবন হয়েছে ক্রমবর্ধমান শিক্ষার্থীদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে শিক্ষার মান উন্নয়নেও নেওয়া হয়েছে গুচ্ছ পরিকল্পনা আমরা গ্রুপের ক্লাসগুলো করতে পারি নাই বিশেষ করে আমি আর্টসের ক্লাসগুলো করতে পারি নাই যে বিল্ডিংয়ের অভাবে রুমের অভাবে আমি গাছের নিচে ক্লাস করতাম আর এখন আমাদের একবারে রুমের অভাব নাই আপনারা তো দেখতেই পারছেন যে অবকাঠামোগুলো একটা বিল্ডিং শুধু আমাদের নিজস্ব অর্থ হয় না আর সবগুলা সরকারের অবদান মাননীয় প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অবদান এবং গোলাম দোস্ত থেকে গাজী বীর প্রতীক বস্ত্র পাট মন্দির অবদান যখনই স্যারের কাছে যে সুযোগ সরকার যখনই যেটা স্কুলে অবকাঠামোর জন্য এবং হচ্ছে কি শিক্ষা উন্নয়নের জন্য যখন যে সার্কুলারগুলো আমাদের কাছে আসতো তখন সাথে সাথে স্যারের কাছে আমি দৌড়ে যেতাম একটা ডিউ লেটারের জন্য স্যার আমাকে একটু দেরি করে নেয় সাথে সাথে দিয়ে দিত এই জন্য আজকে এই স্কুলের এই স্কুলের চেহারাটাই ধরতে গেলে পাল্টে গেছে ধর্মীয় শিক্ষায়ও পিছিয়ে নেই রূপগঞ্জ মাদ্রাসায় গড়ে উঠেছে বিশাল বিশাল ভবন ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ইতিহাস জানতে গড়ে তোলা হয়েছে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার রাম গোলাম দস্তুদের গাজী বীর প্রতীক এমপি মাননীয় মন্ত্রী বস্ত্র পাট মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার উনি আমাদের এই অত্র প্রতিষ্ঠানের জন্য অনেকগুলো অবদান রেখেছেন তার মধ্যে আমাদের যে ভবনে আমি বসে আছি এই ভবনটা চারতলা এবং এ ভবনের তিনতলা হয়ে গেছে এবং চতুর্থ তলা এবং আরও কাজ উনি করবেন এবং পাশাপাশি আমাদেরকে আমাকে বলেছেন একটি ভবন ছয়তলা ভবন তিনি অচিরেই আমাদেরকে একটা ছয়তলা ভবন অনুমোদন দিবেন অবহেলিত রূপগঞ্জের শিক্ষার রূপ বদলে দিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অবকাঠামোগত উন্নয়নকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে দুই সালের পর থেকেই যার ফলে উপজেলার একশো পনেরোটি প্রাথমিক বিদ্যালয় সাতত্রিশটি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইসলামী উচ্চশিক্ষার জন্য এগারোটি মাদ্রাসা তিনটি ভকেশনাল স্কুলই এখন আধুনিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে আমরা খুবই আনন্দিত যে আমরা একটা ডিজিটাল ল্যাব পেয়েছি এবং বর্তমান সরকারের উন্নয়নমূলকের যে সহযোগিতা অবকাঠামোর থেকে আমরা শ্রেণীকক্ষ পেয়েছি অনেকগুলো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের স্টুডেন্ট সংখ্যা কারিগরি শাখা এবং জেনারেল মিলিয়ে প্রায় বারোশোর মতো আর প্রাথমিক শাখা সহ দেড় হাজারের উপরে 
তো এখন যদি আমাদের এই অবকাঠামো না থাকতো তাহলে আমাদের শিফট করে স্কুল চালাতে হতো সেই জন্য আমি মনে করি যে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ বর্তমান সরকার বিশেষ করে আমার মাননীয় মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তুগির গাজী সাহেব যখন রূপগঞ্জে আসেন তারপর থেকে শুধু আমার বিদ্যালয় না বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে অভূতপূর্ণ উন্নয়ন হয়েছে তা সেই জন্য আমার এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে মন্ত্রী মহোদয়কে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যতগুলি হাইস্কুল আছে সবগুলি কি এখন চারতলায় পরিপূর্ণ করা হয়েছে কোনোটি চারতলা ছাড়া বাকি নেই এবং যেগুলি মাদ্রাসা আছে মাদ্রাসাগুলিকেও পরিপূর্ণভাবে চারতলায় পরিপূর্ণ করা হয়েছে এবং ভবন দেওয়া হয়েছে এবং মাঝে মাঝে যেখানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেশি সেখানে দুটি করে ভবন দেওয়া হয়েছে রূপগঞ্জের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হয়েছে বিদ্যালয়ের পরিবেশই শিক্ষায় আগ্রহী করে তোলে খুদে শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষগুলোকে শিক্ষা বান্ধব করতে সাজানো হয়েছে ভিন্নভাবে বইয়ের বাইরেও জ্ঞানের আলোই যেন আলোকিত হতে পারে সেজন্য গ্রহণ করা হয়েছে যুগোপযোগী উদ্যোগ আমাদের মোট একশো পনেরোটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এখানে আছে এবং আমাদের উপস্থিতি বা ভর্তি উপস্থিতি অত্যন্ত ভালো অভিভাবকদের সারা ভালো এবং সবচাইতে বেশি সক্রিয় এখানে ম্যানেজিং কমিটি যেগুলো স্যার নিজে মানে খেয়াল করে যে ভালো কমিটিগুলো উনি নিজে সবগুলোতে তদারকি করে ভালো ভালো কমিটি তিনি এখানে কমিটি নিয়োগ করে দিয়েছেন আর যে আমাদের এখানে কিন্তু অনেক স্কুলে ম্যানেজিং কমিটিতে মহিলা সভাপতি আছেন যেটা সারা বাংলাদেশে খুব একটা মানে দেখা যায় না রঘুজের প্রায় অধিকাংশ বিদ্যালয়ে পাখা কোনো ফিলিং ছিল না লন্ডস্ট থেকে গাজিবি প্রতীক মহোদয় যখন ওনার নেতৃত্বে আসেন এটা আসার পর এখন একশো পনেরোটি স্কুলে প্রত্যেকটা স্কুলে পাখা বিল্ডিং আছে গোলান্দস্থিক গাজি বিপ্রতিক মহোদয় আমাদেরকে সেই প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সর্বপ্রথমই ড্যাস্টপ এবং ল্যাপটপ সহ প্রত্যেকটা বিদ্যালয়ে একটি করে ড্যাস্টপ এবং একটি করে ল্যাপটপ প্রদান করি যার মাধ্যমে আমরা এই বিজ্ঞানসম্মতভাবে ছেলে মেয়েদেরকে আমরা লেখাপড়া করাতে সক্ষম হয়েছি গাজি গোলামদাস থেকে সাহেব ওনার তো তুলনা হয় না শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সমস্যা শিক্ষার্থীর সমস্যা কোনো বিদ্যালয়ের অ্যাকোমোডেশন সমস্যা অর্থনৈতিক সমস্যা উনি কিন্তু নিজে উনি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে যাই আমাদের সমস্যাগুলি সমাধান করতেছে এবং সর্বক্ষেত্রে আমাদের কোনো সমস্যা নিয়ে ওনার দরবারে আমরা যখন হাজির হই তখন উনি সব কিছুকে ফেলে দিয়ে আগে শিক্ষার বিষয়টা দেখে শিক্ষা ব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন এনেছে বছরের প্রথম দিনের শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেওয়া এক সময় পুরনো ছেঁড়া বই কিংবা বাজার থেকে কেনা বই ছিল ভরসা কিন্তু বাজার থেকে বই কেনার সাধ্য ছিল না অধিকাংশের তাই পুরনো বই একটু কম দামে কিনতে পারাটাই ছিল স্বস্তির বর্তমান সরকারের যুগান্তকারী পদক্ষেপ বছরের প্রথম দিন বই বিতরণ এতে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগ বাড়ে আমরা জীবনে চিন্তা করতে পারিনি বঙ্গবন্ধু কন্যা জয়ন্ত শেখ হাসিনা তিনি যখন ঘোষণা করলেন প্রত্যেকটি ছেলে মেয়েকে বছরে নতুন করে বই দেওয়া হবে আমাদের তখন আমার আমাদের তখন কল্পনায় আসেনি যে সত্যি কি এটা বাস্তবে রূপ নেবে হ্যাঁ কি দেবে না কিন্তু ঠিকই বঙ্গবন্ধু কন্যা এমনভাবে তিনি এমনভাবে তিনি সেটা ভূমিকা নিলেন যে বছরের পয়লা জানুয়ারি যে ক্লাস শুরু হবে সেই দিনই প্রত্যেকটা ছেলে মেয়ের কাছে তিনি প্রত্যেকটা বই তিনি পৌঁছে দিয়েছিলেন সত্যি এটা একটা আশ্চর্য ঘটনা বলে মনে করি এবং এটা এটা যে কত বড় সাকসেস হ্যাঁ যে এবং ছেলে মেয়েদের যে আমাদের যে শিক্ষা থেকে হারিয়ে যাওয়া হারিয়ে যাওয়াটা অনেক রোধ হয়েছে এবং ছেলে মেয়েরা বাপ মারা বাপ মারা ছেলে মেয়ের আগ্রহী হয়ে আরও স্কুলের দিকে ধাবিত করেছে স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান মনস্ক জাতি গঠনে ভূমিকা রাখতে রূপগঞ্জের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দেয়া হয়েছে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব রয়েছে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেদের সমৃদ্ধ করেছে প্রযুক্তি শিক্ষায় পারিবারিক সচ্ছলতার অভাবে অনেকে ল্যাপটপ কিনতে পারেন না কিন্তু যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে তথ্য প্রযুক্তি না জেনে উপায়ও নেই সেই সমস্যার যৌক্তিক সমাধান হয়েছে ডিজিটাল ল্যাবের মাধ্যমে প্রায় আমাদের প্রত্যেকটি স্কুলে ডিজিটাল ল্যাব আমরা পেয়ে গেছি এই ডিজিটাল ল্যাব পেয়ে ছেলে মেয়েরা কম্পিউটার শিক্ষায় অনেক অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে তারা এখন কম্পিউটার চালাতে জানে শিখতে জানে এবং তারা কিভাবে কম্পিউটার চালাতে হয় সেগুলো তারা শিখে ফেলে প্রথম দিকে তখন সরকার থেকে এই ল্যাপটপ দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা ছিল না তারপর আমরা দেখতাম আমরা সরকার থেকে টিআর খাবিকা যেগুলি আসে 
আমরা টিয়ার ক্যাবিকে দিয়ে শুধু ভবনের সাহায্য ভবনের দখল করে লাভ কি আমি তখন আমার নিজের থেকে কিছু অর্থ দিয়ে এবং টিয়ার ক্যাবিক ক্ষেত্রে কিছু টাকা নিয়ে তখন প্রত্যেকটা স্কুলে হ্যাঁ প্রাইমারি স্কুলে এবং হাই স্কুল প্রত্যেকটা স্কুলে কম্পিউটার এবং ল্যাপটপ দেওয়ার ব্যবস্থা করি আমার বাসায় যেহেতু ল্যাপটপ নাই তো স্কুলে এসে আমি ল্যাপটপটা শিখতে পারতেছি নিজের থেকে ডিজিটাল ল্যাব আসলে আমাদের বিভিন্নভাবেই হেল্প করতেছে যেমনটা আমরা বইয়ে সবসময় পড়ি কিন্তু বাহ্যিকভাবে সেই জ্ঞানটা আমরা অর্জন করতে পারি না এখন তো প্রাথমিক থেকে বলতে গেলে আমাদের টেন পর্যন্ত বাধ্যতামূলক আইসিটি তো এটা দেওয়াতে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী আইসিটি সম্বন্ধে তাদের অনেক ভালো জ্ঞান হচ্ছে আগে তো ও তো মনে তো আমার ধারণাই ছিল না কখনো তাদের কোনো কর্পোরেট লাইফে কাজ করতে হয় বা কোথাও তারা জবের জন্য এখন সব জায়গাতে এগুলো লাগবেই একদম বেসিক ধারণা হিসাবে কম্পিউটারটা লাগতেই পারতেই হয় তো ওই জন্য আমরা চেষ্টা করি যে এখানে যাতে বেসিক যেই কাজগুলো আছে ওগুলো শেখাই দিতে পারি হাতে কলমে তাদের ডিজিটাল শিক্ষায় সমৃদ্ধ করতে পেরে গর্বিত শিক্ষকরাও আর মাল্টিমিডিয়া ক্লাসের আরও উন্নত রূপ স্মার্ট বোর্ড ব্যবহার করা হচ্ছে শ্রেণীকক্ষে ফলাফল হচ্ছে ইতিবাচক স্মার্ট বোর্ডটা আসলে বাচ্চাদের মধ্যে একটা কিউরিসিটি সৃষ্টি করতেছে এবং তারা অনেক আগ্রহ নিয়ে পড়াশোনা করার প্রতি আরও বেশি তাদের আগ্রহ বাড়তেছে আর আমাদের স্কুলের ছেলেমেয়েরা এখনই তারা স্মার্ট বোর্ডে ক্লাস করতেছে তারা চেষ্টা করতেছে এবং এটার মধ্যে আসলে অনলাইনে অনলাইনের মাধ্যমে স্কুল অফ ফিউচার আমাদের স্কুলে যা আছে তাদের প্রত্যেকেরই আইডিয়া আছে স্কুল অফ ফিউচারের মাধ্যমে তারা তাদের অ্যাটেন্ডেন্স তাদের হোমওয়ার্ক তাদের যাবতীয় যত শিক্ষা সংক্রান্ত যত কাজ সব কিছু তারা স্কুল অফ ফিউচারের মাধ্যমেই করে এবং তাদের মানে পড়াশোনার ক্ষেত্রে স্মার্ট বোর্ডটা তাদেরকে অনেক হেল্প করতেছে অবকাঠামোর উন্নয়ন যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ আর দক্ষ পরিচালনা পর্ষদের সমন্বয়ে রূপগঞ্জের শিক্ষা ব্যবস্থায় এসেছে পরিবর্তন এসএসসির ফলাফলে ঢাকা বিভাগে নারায়ণগঞ্জ জেলা হিসেবে দ্বিতীয় এবং নারায়ণগঞ্জে উপজেলা হিসেবে রূপগঞ্জের প্রথম হওয়ার রেকর্ডই বলে দেয় কতটা এগিয়েছে রূপগঞ্জের শিক্ষা ব্যবস্থা আর এ সব কিছুরই সার্বিক সমন্বয়কারী বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তকের গাজী বীর প্রতীক শিক্ষা একটা মাধ্যম আমরা যদি এলাকার সমস্ত মানুষকে শিক্ষা নিয়ে আসতে পারি তাহলে জাতি জাগ্রত হবে এই জন্য আমি প্রত্যেকটা স্কুলে হ্যাঁ যে কোনো অনুষ্ঠানে আমি গিয়েছি এবং যে কোনো অনুষ্ঠান না থাকলেও স্কুলে গিয়ে তাদের অভিযোগের কথা শুনেছি তাদের কি সমস্যা আছে এগুলি শুনেছি কি বাউন্ডারি লাগবে কি ফার্নিচার লাগবে কি বিল্ডিংয়ের টিনের ছাদ ভেঙে ফেটে গেছে সেগুলি রিপেয়ারিং লাগবে সেগুলি করে করে আমি দেখে দেখে সবগুলির ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি এবং আমাদের এখন যে অবস্থা হয়েছে এখন যেন মনে একটা রূপগঞ্জকে একটা আশ্চর্য নগরী হিসেবে পরিণত হচ্ছে হয়েছে কারণ প্রত্যেকটা স্কুলের এই চারতলা করে সুন্দর সুন্দর রঙিন বিল্ডিং দেখে মানুষ মনে করে এ তো একটা আশ্চর্য নগরী হ্যাঁ সুন্দর একটা নগরী হিসেবে পরিণত হয়েছে সুতরাং যেখানে একটু দূরে গেলে একটা চারতলা ভবন আর একটু দূরে গেলে একটা চারতলা ভবন আর একটু দূরে গেলে প্রাইমারি স্কুলে দোতলা ভবন কি তিনতলা ভবন মানে সুন্দর সুন্দর বাউন্ডারি হয়েছে বড় বড় খেলার মাঠ যে একটা মানে যেন একটা একটা নগ আর শিক্ষা নগরী এবং তার সঙ্গে সৌন্দর্য নগরীও দুটি বলা চলে দুটি আমাদের দেশে রূপগঞ্জে পরিণত হয়েছে রূপগঞ্জের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও সমৃদ্ধ করতে একের পর এক কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেই চলছেন তিনি লক্ষ্য গড়তে চান বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা